ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ പേരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുള്ളു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവള് ഒരു യൂട്യൂബറാണ് അത്ര ഫേമസ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യാവശ്യം ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ശബ്ദി സോ നിങ്ങള് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്റെ എന്റെ ചാനലിന്റെ പേര് മാജു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനില് ഷാമിലി ലിങ്ക് ഇടും അപ്പൊ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഷാമിലി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടും ഞങ്ങളുള്ളത് ആലത്തിയൂരാണ് കേട്ടോ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങള് എന്താ പറയാ പ്ലസ് ടു തൊട്ടേ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരുണ്ട് ഒരു ടീമായിട്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കൊണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ യൂട്യൂബറാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ മാജുസ് വേൾഡ് എന്നാണ് പേര് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ എന്റെ പേരും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക ഒന്ന് കയറിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ കുറെ എന്താ പറയാ ഓവറാക്കൽ വീഡിയോ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇൻട്രോ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഭയങ്കര ബഹളം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് വീട് പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തെ അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അഞ്ച് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതാണ് ഇതിലൊരാളുടെ വീട്ടിലാണ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാങ് ഫസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് സുലു പിന്നെ ലുലു പിന്നെ മാജി പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഫറ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാങ് ഇനി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള കുറച്ച് ടൈമും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് പഴയ ഫോട്ടോസ് കാണിക്കാനുണ്ട് അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഫോട്ടോസും പിന്നെ കുറച്ച് സന്തോഷമുള്ള നിമിഷങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ വീഡിയോയിൽക്ക് പോകല്ലേ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ടായിട്ട് കുക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാഴ്ചകളും നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊരു ഫ്രണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പഠിപ്പിസ്റ്റ് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ തീരെ പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അഞ്ചാളും നല്ല പഠിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങളെ കട്ട ചങ്കിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവള് ഇതാ ഞങ്ങക്ക് വേണ്ടിട്ട് ബിരിയാണി റെഡി ആക്കി കൊണ്ടിരിക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൾ ഉള്ളിയാണോ വയറ്റാൾ ഉള്ളിയാണോ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ഉള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ഞങ്ങളുടേത് എന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഓരോ വർഷം എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വീട്ടിലായിട്ട് കൂടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വർഷമായി കാണും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ അതാ ഞങ്ങളിതാ ഞങ്ങൾ സുലുവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അവൾ നല്ല അടിപൊളി ബീഫ് ബിരിയാണിയും പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് കാരണം നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടാവില്ല സംസാരിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യുക അതല്ല നല്ലതെന്നൊക്കെ പക്ഷെ അവൾക്ക് അവളുടെ ബിരിയാണി നമ്മളെ കഴിപ്പിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ വേറെ ആരും ഇല്ല വീട്ടിലാവളും ഹസ്ബൻഡും മക്കളും തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഞാനും അല്ലാണ്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വല്ലാണ്ടൊന്നും ഇല്ല ഇതാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർക്കാപ്പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാവർക്കും ഇത് വേറെ എന്തൊക്കെ പേരില്ലേ ആ 
എന്ത് ഇരുമ്പം പുളി വേറെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ ഒരു പേര് ഉണക്കിട്ട് അച്ചാറിട്ടതാ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കൊണ്ട ഞാൻ ആദ്യ പറഞ്ഞില്ല അവനിക്ക് യൂട്യൂബ് ഒരു ഭാവി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫുഡൊക്കെ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈലാഞ്ചി ഇടലാട്ടെ എപ്പോൾ കൂടിയാലും ഞങ്ങൾ മൈലാഞ്ചി ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെ കുറേ കഥകൾ അവരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി എന്നുള്ള കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാട്ടോ സിൻസിയറായിട്ട് എന്നെ പറ്റുമെന്ന് പറയോ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇവരെക്കാളൊക്കെ <laughs> 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 ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലൈല എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ആയപ്പോ അവര് പിരിഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നയൻത്തിൽ ഞാൻ വേറെ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടികള് ആരും എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറയലേ പറയുന്ന സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സ്കൂളിൽ തന്നെ പോവാൻ തോന്നുന്നില്ലായിരുന്നു കാരണം നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉച്ചക്കിന്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ഇതായിരുന്നു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ശരിക്കും എന്താ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പറയുമ്പോ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്താ പറയാ സത്യം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ അങ്ങനെ മാറ്റില്ലേ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പക്ഷെ എന്നെ മാറ്റിയില്ല എന്നെ മാറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് ടെൻത്ത് പക്ഷെ നയൻത്ത് ടെൻത്ത് നമ്മൾ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ തരികിടാന്ന് പേര് വന്നായിരുന്നു ഇവൾക്കും അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവളൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു രണ്ടാൾക്കും അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഈ മാജി ഫറ സിൽഫത്ത് ഒക്കെ പിന്നെ ഈ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായി അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് ഈ ഒരു ഗ്യാങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡിഗ്രി ആയപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ടി സിക്ക് പോയി ഞാൻ ഫറ മാജി സിഫത്ത് എല്ലാം കൂടെ ഡിഗ്രിക്ക് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എന്നാലും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വിട്ടിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു ഗ്യാങ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇനി ആരെ സൂലൂല വേം പറയാൻ പറയാം തന്നെ സമാധാനത്തിന്റെ വെള്ളിച്ചാണ് ഒരു പാവാണ് അതൊരു പാവാണ് ഒക്കെ പാവം തന്നെയാ കേട്ടോ ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളു പാവല്ലാത്തത് അത് സത്യം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ആരും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആരും ഇല്ല ഇവൾ അതാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ആ അങ്ങനെ പറയുന്നു നമ്മൾ അപ്പോൾ പറയുവേ ആ അതല്ലാന്ന് അവ പറയണ്ടില്ലായിരുന്നു അല്ലേ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറയും നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്ക കമന്റിൽ ഉണ്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പറ്റി പറഞ്ഞു ഫറ 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 എന്നല്ല അതുപോലെ ഒരു വേറെ ഒരു വെള്ള ഒരു പ്രാവാണ് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര പക്വതയാണ് പക്വതയാണ് ഭയങ്കര പക്വതയാണ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നന്നായി പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ കാശവാട കഴിഞ്ഞില്ല നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു
അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇതെന്ന് തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് ഇതെന്ന് തുടങ്ങി നമ്മളെ കൃഷ്ണേട്ടനെ കൃഷ്ണേട്ടനെ ഉണ്ണിയേട്ടനെ എന്താണ് ഞാൻ എം ഇ ടി ആലത്തൂര് ഇവള് ഇവളിപ്പോ ഗൾഫില് ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതല്ല വേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെൺമക്കളില്ലാ ആൺമക്കളല്ലേ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായി പഠിപ്പിക്കൂലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വേണം പറയണം ഒരു പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി ഒരുപോലെ തന്നെ അതെ 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 എത്ര എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് അല്ലേ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പർ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവള് അടുക്കളയിലാണ് അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ കാര്യമൊന്നല്ല നല്ല തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ടും വേണം അല്ലെ അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കുറെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയ പകുന്ന കണ്ട ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഓരോ മനുഷ്യരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിലുള്ള ലുലു ഉണ്ടല്ലോ അവളെല്ലാം നന്നായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാട്ടോ അപ്പൊ അവളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്റെ അടുത്ത് മിസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് എത്ര വർഷം മുമ്പത്തെ ഫോട്ടോ ആണെന്ന് അറിയാ വർഷം എവിടെ സ്പെഷ്യൽ പതിനെട്ട് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് അപ്പൊ എത്ര വർഷമായിരുന്നു ഞാൻ വിളിക്കാണ് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പതിമൂന്ന് വർഷം പതിനാല് വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പത്ത് പതിനാല് വർഷമായില്ല ഞങ്ങക്ക് വലിയ പ്രായൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇതും ഞാനല്ലേ ഇത് ഞാനല്ലേ ആ ഇത് എന്റെ ചുരിദാറാട്ടാ ഇപ്പള് വാടക വാങ്ങിട്ടതാണ് ഇത് ഇത് ഞങ്ങളാട്ടാ ഇത് ഞങ്ങളെ വേറെ ടീമാണ് നാലു പേരുള്ള എല്ലാരും കൂടെ കൂടിയപ്പോ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണ്ടി എന്തൊക്കെയാ പറയണ്ടി എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷന് കുറെ പഴയ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ലുലുവിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളതൊക്കെ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിന് ഒപ്പന കളിച്ചപ്പെടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല അതാ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്നതാ ഞാൻ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഓർമ്മകളാണ് പിന്നെ അതാ ഇതൊക്കെ പ്ലസ് ടുവിലെ ഫോട്ടോസ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ഇത് സെവൻത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എടുത്തതാണ് സെവൻത്തിൽ ലുലു ആയിട്ട് ഞാൻ പതിനെട്ട് വർഷത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സെവൻത്ത് മുതൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് കണ്ടില്ലേ ഞാനൊരു കൊള്ളിക്കോലായിരുന്നു അന്ന് വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അവൾ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഊട്ടിയിൽ ടൂർ പോയപ്പോൾ പ്ലസ് ടു എന്ന് ടൂർ പോയപ്പോൾ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഞങ്ങൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അത് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇരുന്നോ ഈയാണ് അവിടെ ഇരിക്കണ്ട ഇത് നോക്കിക്കോ ഇത് നോക്കിക്കോ ഇത് നോക്കിക്കോ ഇരിക്കണ ശൈലി നോക്ക് ഞാന് മാജീനെ പിടിച്ചിട്ട് സമയം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഒന്നും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ എടുത്തതും പിന്നെ ദാ ഈ ഒരു വർഷം കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് എടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതാ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള എൻ്റെ രൂപമൊക്കെ കണ്ട പടച്ചവനെ എന്തോ ഒരു മെലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയും എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മെലിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണ് മെലിഞ്ഞിരുന്നാലും അതും കേൾക്കേണ്ടി വരും തടിച്ചിരുന്നാലും അതും കേൾക്കേണ്ടി വരും മുരിങ്ങാക്കോല് എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ പേര് അതല്ല അതിനപ്പുറം പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള അഭിപ്രായമൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ നോക്ക് ഞാൻ നല്ല സാഹിത്യം എഴുതിയേക്കണേ മാത്രം ഒരുപാട് ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും ഒത്തു ചേർന്ന് ഈ കലാലയ ജീവിതത്തിൽ പരസ്പരം ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും പങ്കുവെച്ചു എന്റെ ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും നീയും പങ്കു ചേർന്നു വല്ലാതെ അങ്ങ് അടുത്തപ്പോൾ ഓർത്തി പിരിയാൻ പോകുന്ന ഓർക്കാനും ഓർത്തു ചിരിക്കാനും ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകൾ തന്ന പ്രിയ കൂട്ടുകാരിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും സ്നേഹത്തോടെ ഷംലീന കെ സി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആകെ ഒരൊറ്റ തവണ പിണങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പിണങ്ങിയിട്ടില്ല അത് ഏത് ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു എയ്ത്തിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴല്ലേ
ആ നാടകത്തിലൂടെയാണ് ഇവൾക്ക് ഇവളെ ഹസ്ബൻഡിനെ കിട്ടിയത് ഇവൾ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങളെന്താ ഞങ്ങൾ പ്രണയിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വരച്ചതാ ഞങ്ങളെ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ വരച്ചതാണ് കേട്ടത് പറച്ചവനെ ഇത് എനിക്ക് പോലും ഓർമ്മയില്ല എന്താ പ്രണയ ജോഡികൾക്കൊരു സ്നേഹോപഹാരം ഇത് ഞാൻ ലുലുവിനെ ഷെഫിക്കിനെ വരച്ചതാട്ടാ ഇവള് ലുലു പ്ലസ് വണ്ണിൽ ആവുമ്പോ ഷെഫിക്ക് പ്ലസ് ടു ഞങ്ങളെ സീനിയർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവരെ വരച്ചത് പേരാണ് ഇത് ഞാനല്ലേ ഡിസൈനർ ഷംലി മോഡൽ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി സൂക്ഷിക്കണം പ്ലീസ് അത് അവള് വാക്ക് പാലിച്ചില്ലേ ലുലോ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ വാക്ക് പാലിച്ചു എന്ന് എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷം പിറകിലോട്ട് പോയ പോലെ പ്രായൊക്കെ എത്രയോ കുറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുടുംബം ആ ഒരു വേറെ ഒരു ത്രില്ലായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ് ടൈമിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അതൊന്നും അവൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എല്ലാം അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാം ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഇനി നേരെ കേക്ക് കട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോവാണ് ഈ നിക്കുന്ന ഉമ്മച്ചി ഈ ഉണ്ട കണ്ണിനെ കണ്ടാ അതാ ഉമ്മച്ചി നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാന് ഉണ്ട പക്ഷെ കണ്ണ് എന്റെ വരച്ചു വെച്ച് നോക്ക് ചെറിയ കണ്ണ് ഞാനേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പേരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാട്ടെ ഞങ്ങളെ പേര് അടിപൊളിയല്ലേ സ്പെഷ്യൽ ഗേൾസ് എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരുടെ ടീമിന്റെ പേരിട്ടാ ആരും ഇടാത്ത പേര് സ്പെഷ്യൽ അത്രക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഒന്നും അല്ല എന്നറിയാം ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ തള്ളി മറിച്ചിട്ടാ അപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ എടുക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ കൂടെ ആയിട്ട് മര്യാദക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനൊന്നും നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ എല്ലാവരും പോകാനുള്ള ടൈം ആയപ്പോഴേക്ക് കേക്ക് കട്ടിങ് ആണ് ആരെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും ആളെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടായിട്ടോ എടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല വല്ലാണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ കലാപരിപാടികൾ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വീഡിയോ ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തോന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്ത് തന്നെയായാലും കമൻസിലൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും അസ്സാം വലൈക്കും 